திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி டோட்டலா அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு டைம்ல நடந்த ஒரு விஷயம் மீடியால இருக்கும்போது நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கணும் அப்படி நினைப்போம் பிக் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க குஷி ஷாஜஹான் இந்த டைம்ல தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இளம் புயல் டைகர் டைகர் நாய்க்கு டைகர் சூப்பருங்க வெறித்தனமான வெயிட்டி ஹாய் நான் ரம்யா பாண்டியன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா திண்டுக்கல் தலப்பா கட்டி பிரசன்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான பர்சன் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ரம்யா பாண்டியன் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க சூப்பர் சாரியை பார்த்தோன்னே எனக்கு பிரபுதேவா சார் நான் போதான் வருது அவர் படத்துலலாம் அந்த ஹீரோயின்ஸ்லாம் இப்படி பண்ணுவாங்க அப்போ சாரி வந்து கலர் கலராக மாறும் அப்போ வந்து என்ன இது எப்படி கலர் கலராக மாற்றுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்கும் இப்போ அந்த சாரியை பார்த்தோன்னா அதுதான் நான் வருது நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அதை பார்த்து வியந்திருக்கீங்களா என்ன கலர் கலராக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து <laughs> 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 வேற என்ன கலர் பிடிக்கும் தலப்பா கட்டில இருக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்டீங்களா ரெண்டு கேமரா இருக்கு எந்த கேமரா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு அண்ட் லைட்ஸ் ஒன்னு ஒன்னு இருக்கு ஓகே எந்த எந்த லைட் உங்களுக்கு கலர் பிடிக்கும் அந்த லைட் கலர் உங்களுக்கு ரெண்டு சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் இல்ல நீங்க ஒரு சேர்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நேத்து ஒரு படம் பார்த்தேன் என்ன படம் இது வேலச்சேரில இருக்கு படம் வேலச்சேரில இருக்கா அவர் கட்டம் போட்ட ஷர்ட் போட்டுருக்கார் ஷர்ட் ஓகே எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ஷர்ட் அவர் தொப்பி போட்டு எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு தொப்பி போட்டு ஏன் எட்டி பார்க்குறாரு இங்க ஒரு ரெட் கார்பெட் இருக்கு ரெட் கார்பெட் ரெட் ஒரு மூணு வாடி வந்துச்சு நினைக்கிறா ரெட் கார்பெட் நடந்திருக்கீங்களா ரெட் கார்பெட்ல அங்க ஒரு ஆண்டி போயிட்டு இருக்காங்க ஆண்டி நல்லா இருக்காங்களா இன்னொரு பொண்ணு போயிட்டு இருக்கு அவங்களும் நல்லா இருக்காங்களா இந்த பில்டிங் ஓகேவா இருக்கு ஓகேவா தான் இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்போ மைக் கீழே இல்ல ஏங்க சூப்பர்ங்க நீங்க நான் போன பார்த்தா இது பண்றோம்னு சொல்லிட்டீங்க அந்த சைடு திரும்பி கிரே கேஷுவலா விளையாடிட்டீங்க இங்க ஒருத்த மதிச்சு கேள்வி கேட்டிருக்கானே அவன பாப்பேன் அதெல்லாம் தவிர்த்து போய் திரும்பி உட்கார்ந்துட்டீங்க ஆ ஓகே அந்த レッド கலர் சார் நல்லா இருக்கு அந்த கார்பெட் நல்லா இருக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் எதுமே சொல்லல அதுக்கு ஒரு ஒரு கேள்வி கேக்குறானே அந்த மதிக்கறோம் இல்ல ஏதோ எதுக்கு அந்த மாதிரி போய் உட்கார்ந்து ஏ நல்லா இருக்கடா நீ டேய் உன் சட்ட நல்லா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு சரி நானே இவர எப்பதான் முடிவா கேள்வி போயிட்டே இருக்கே அப்படி யோசிச்சேன் இன்டெலிஜென்ட்டா விளையாடிங்க நீங்க நிறைய பேர் அவுட் ஆயிடுவாங்க என்னங்க <laughs> 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 என்னங்க பயோமெடிக்கல் படிச்சுட்டு அதெல்லாம் பெரிய படிப்புன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் விஸ்காம் எடுத்தோம் ஆனால் அதெல்லாம் பெரிய படிப்பாச்சு அப்படின்னு தான் சயின்ஸ் குரூப் வந்து பயாலஜி சொன்னார் எங்கப்பா நோ சாரி ஆனால் பயாலஜி ஜாலஜிலாம் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி காமர்ஸ் குரூப்னு சொல்கிறேன் நோ நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகணும் போனோச்சு அப்படின்னு இருக்கு படிச்சு முடிச்சா இன்ஜினியர் ஆகல பட் நீங்கள் எப்படி பயோமெடிக்கல் படிச்சுட்டு பயோமெடிக்கல் படிக்கும் போது எனக்கு பிடிச்சி படித்தேன் ஸோ படித்து முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணும் போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மூவிஸ் புடிச்சது <laughs> 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 பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஸ்டுடியோ பிடிக்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸுங்க கடை வாங்கி இது பண்ணுறாங்க கடை மீன்ஸ் ரெண்டு எடுத்து பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு மொட்டை மாடியில் மேக்கப் எதுவும் இல்லாமல் சாரி இது பண்ணிட்டு மொட்டை மாடியில் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறீங்க ட்ரெண்டாக எடுத்து அதை வந்து பசங்க வரைஞ்சி உங்களுக்கு அனுப்புக
பெயிண்டிங் பண்ணி அனுப்புறாங்க மக்கள் எல்லாம் ரசிக்கிறாங்க அது எப்படி இருக்கு அந்த மூமெண்ட் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்சுவலி ஹாப்பியா இருக்கு மீடியால இருக்கும் போது நம்மள ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அது பிடிச்சிருக்குங்கிறத அவங்க வேறு வேறு விதத்தில் தெரியப்படுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்கெச்சஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வீடியோ எடிட்ஸாக இருக்கட்டும் மீம்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் சூப்பர் ஏன்னா நேற்று நான் பார்த்து அந்த வரைஞ்சதெல்லாம் நேற்று தான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குல்ல ஏன்னா வந்துட்டு சினிமாவுக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபேன்ஸ் நம்மளுக்காக பண்ணும்போது ஏன்னா ஃபேன்ஸ் நம்மளை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை தான் நம்ம இயங்கியிருப்போம் இன்றைக்கி அதெல்லாம் நடக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களுக்கு பர்சனலாக அதுதான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இது வந்து டோட்டலாக அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு டைமில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஃபோட்டோஷூட் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறது அதுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் எனக்கும் இல்லை அப்படி நான் யோசித்ததும் கிடையாது ஸோ அது இவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கு அவ் அதை பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை இப்படி ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே எந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வருது உங்களுக்கு படங்கள்லாம் அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வருதா என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க மக்கள் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க வேண்டுகோள் கேட்பாங்கள வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பிக் ஸ்கிரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சீக்கிரம் நடக்கும் ஓகே இப்போ என்ன படம் பண்ணிட்டு இருந்தால் சொல்ல மாட்டீங்க நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தான் சொல்லணும் அவங்க தான் காசு போடுறாங்க அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டிப்பாக டீம்லேருந்து சொல்லணும் இல்லைங்க அப்புறம் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ ஒரு இன்டர்வியூ கொடுங்க ஓகே சூப்பர் அப்புறம் ஜோக்கர் படம் ஓகேங்களா ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான படமாக இருந்தது அதில் நீங்கள் ஒரு பெரிய பாட்டாக இருந்தீங்க அந்த படத்தோட வாய்ப்பு எப்படி இருந்தது எப்படி கிடச்சது அது வந்து அந்த டைமில் நிறைய ஆடிஷன்ஸ்லாம் போயிட்டுருந்தேன் அப்போது பாலாஜி சக்திவேல் சாரோட படத்துக்கு ஆடிஷன் போயிருந்தேன் அந்த மூவி அந்த டைமில் பண்ண முடியலை பட் அவங்களுக்கு வந்து என் பர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிது ஸோ ஜோக்கர் டீமுக்கு வந்து விஜய் பாலாஜி சார்னு பாலாஜி சக்திவேல் சாரோட அசோசியேட் டைரக்டர் அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணார் ஸோ அவங்க அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆடிஷனுக்கு கால் வந்தது அப்புறம் லுக் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறமா செலக்ட் ஆனால் ஓகே சூப்பர் இப்போ என்னென்னா வந்து சில கேள்விகள் நான் கேட்பேன் இவ்வளோ நேரமும் நீங்கள் கேள்வி தான் இது வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான கேள்வி நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படிச்சிங்கல்ல எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிட்டு நான் நிரூபிக்கிற கட்டாயத்தில் நான் இருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் ப்ரொஃபஸர் வேறு நான் திட்டிட்டேன் முதல் கேள்வி பச்சை கலர் இல்லாத விஜிடபிள் பேர் ஒரு அஞ்சு சொல்லுங்க என்னங்கோல் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 தேவைப்படும் நான்கு பொருட்கள் ஒரு மூன்று இடங்க சொல்லுங்க வீட்டுல எங்க செருப்பு கழட்டி வைக்கலாம் 
அடிக்கடி <laughs> வரும் <laughs> <laughs> புத்திசாலித்தனம் எப்படி <laughs> கத்தும் <laughs> 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 வருடத்தில் நட்சத்திர கொஷன்லேயே கொஞ்சம் ரொம்ப <laughs> 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 ரொம்ப சைலண்டான பொண்ணா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள சேர்ந்து ஜாலியா அட்ராச்சிங்க எல்லாரையும் கலாச்சிங்க நடக்குற மாதிரியா ஸ்கூல்ல எல்லாம் சைலண்ட் தான் காலேஜ்ல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இந்த அரட் அடிக்குறது அதான் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி ராக்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா சீனியரா இருக்கும்போது எங்க காலேஜ்ல வந்து ராகிங் பண்ணவும் கூடாது அது வந்து ரூல்ஸ் அதை தாண்டி பண்ணா ஃபைன் கொடுப்பாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க சோ ஸ்ட்ரிக்ட்டா அந்த ராகிங்கே கிடையாது இதெல்லாம் மறக்க முடியாத மெமரி தான் மெமரி சேனா இருக்கா ஸ்டாஃப் கலாச்சாரதா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி மாட்டனதா இருக்கும் எங்க இதுல வந்து எங்க பேட்ச் வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் and girl strength கொஞ்சம் அதிகம் பயோமெடிக்கல்ல சோ 75% girls 25% தான் பாய்ஸ் எங்க பசங்க நல்லா இருந்துるபானுங்களே எங்களுக்குலாம் சவுடி 80% பாய்ஸ் only 20% girls அதுவும் நாலு பேர் அதுவும் என்ன பண்ற அதுல வந்து 15% மலையாளிக்கு போனங்க நம்ம தமிழ் பசங்கள பார்த்தா சேரவே சேராதுங்க தமிழ் பாய்ஸ் அதே கம் லெட்ஸ் கோ ஃபை திஸ் சைடு அப்படிங்கறாங்க அதனால என்ன பண்றது எல்லாரும் ஓணம் ஸ்டேட்டஸ் வர போறாங்க சே விடுங்க நமக்கு மைண்ட் அங்க போகுது சே நீங்க வாங்க உங்க இதுக்கு மலரும் நினைவுகள் ஆமாங்க சே நீங்க சொல்லுங்க அப்படி இருந்தும்போது அப்ப ஜாலியா இருக்குமே அட ரொம்ப ஜாலியா தான் இருப்போம் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் அப்படினா அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க பெட் மாதிரி ஏனா படிக்கிற நேரத்துல படிக்கவும் செய்வோம் என்ஜாயும் பண்ணுவோம் அவங்க எல்லாம் ராக்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சோ அவங்க எல்லாருக்குமே எங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு ரெண்டு வாட்டி காலேஜ் முடிச்சு கெஸ்டா போயிருந்தேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸோ அந்த டைம்ல கூட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க எனக்கும் ஹாப்பியா இருந்தது 
அவங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்போவே ஆக்சுவலி ஒரு வீடியோ பைட் கொடுத்துருந்தார் என் நேம் மென்ஷன் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் அவங்க அவர் அப்பயே பெருந்தன்மையாக விஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் தேங்க் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைமில் அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போது அவர் ரீசெண்டாக ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெருந்தன்மை வேணும் அப்படின்னு நான் நிச்சயமாக நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ இதை கிராஸ் பண்ணி வராங்க அவர் வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு அப்படி ப்ளஸ் பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் So, thank you so much, uh, Vivek sir. Super. Okay. Our group is in Tamil. We are 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 in Tamil. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க ஒரு டைரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை கோ ஆக்டராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு அது வந்து ப்ளஸ் தான் அட்வான்டேஜ் தான் தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணுனா ஸோ அவங்க தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணுனா வேணாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தோணலை அப்படி இருக்காது அது ஸோ இன்னொன்று ஆர்ட்டுக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர்லாம் இல்லைங்க அதர் லாங்குவேஜ்லேருந்து ஹீரோயின்ஸ் நடித்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் தான் ஏன்னா அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி லிப்சிங்க்லாம் கொடுத்து நடிக்கிறாங்க தமிழ் பொண்ணாக நிறைய பேர் வருவா வருவாங்க இனிமேல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாறிட்டு வருதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது எந்த லாங்குவேஜ் பொண்ணாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வரணும்னா நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்க கண்டிப்பாக ஸோ அந் அந்த தகுதியை நான் எப்போ எனக்கு கடை நான் என் ப்ரிப்பரேஷன் மூலமாக கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த இடம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் இப்போ வீட்டில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பயோ மெடிக்கல்னு சொல்லும் போது பாப்புலாரிட்டிலாம் இருக்காது நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்பில் இருக்கும் பட் இன்றைக்கி வந்து பப்ளிக் எல்லங்க போனாலும் ரம்யா பண்ணிணோம் அப்படின்னா ஒரு அடையாளம் இருக்குது இப்போ வீட்டில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல ஏன்னா இது டோட்டலாகவே நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன டிசைட்லாம் பண்ணல அப்படியே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வீட்டில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் வந்து அவங்க ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க அம்மாவுக்கு வந்து எப்பவுமே என் மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டு ஸோ அந்த நம்பிக்கையை ஏதோ கொஞ்சம் காப்பாற்றிட்டேன் அவங்க ஜோக்கர் டைமில் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் அவார்ட் படத்துக்கு கொடுக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணாங்க அண்ட் இப்போயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் அப்படின்றது ஒரு சந்தோஷம் தான் எல்லாருக்குமே அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது கேட்கும்போது இல்லை நீங்கள் டேரக்டர் எல்லாருமே ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருக்கலாம் பரவாயில்ல அவங்க படத்துக்கு ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி நேஷ்னல் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு படத்தில் இருந்தேன் காற்று வெளியிடை படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக நான் தேட்டர் உள்ள போகிறேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்களாங்க பார்த்தேன் நானும் பார்த்தேங்க இல்லை கேட்டேங்க இல்லை நான் எதுக்கு கேட்டேன்னா அவார்டு சொன்னோடே நீங்கள் வெளியே வந்து அதுக்காக கேட்டேன் நீங்கள் ஏதோ நான் ஏதோ பாயிலே என்ன வந்துட்டேன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிட்டீங்களோ பாயில தான் கேட்க வந்தேன் சரி சொல்லுங்க அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து மெசேஜ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினா எங்கள் அம்மாவும் நியூஸில் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டீம் எல்லாருமே நாங்கள் பேசணும் பிரபு சார் எஸ் ஆர் பிரபு சார் கால் பண்ணார் ராஜமுருகன் சாருக்கு பேசினேன் ஸோ எல்லாருமே அது ஒரு அந்த டைம் ஒரு பரபரப்பான ஒரு விஷயமா இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயமா இருந்தது ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டில் ஆக்சுவலி பெஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு ஒன்று கிடச்சிது ஜாஸ்மின் சாங் பாடினவருக்கு ரொம்ப கிடச்சிது ஸோ ரொம்பவே ஹாப்பியான ஒரு ஓகே இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்து ரொம்ப ரசிச்ச படம் என்னது இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் இப்போ ரீசெண்டாக நான் பார்த்ததில் நேர்கொண்ட பார்வை எனக்கு பிடிச்சது ஓகே 
ஸோ டாக்டரா இன்ஜினியரான்றம் போது நான் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணேன் இல்லை ஒரு பர்த்டே வந்து ஜோக்கர் ரிலீஸ் வந்து ஆகஸ்ட் டுவெல்த் நடந்தது என் பர்த்டே ஆகஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் இந்த நாலு இயக்குனர் அப்புறம் புதிய புது யுகமில் சின்ன சின்ன சினிமா அவங்க அந்த டீம்ஸோட பண்ணேன் ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா